Speedy Battle TV. Here is where you belong. E bwana mtafutaji hachoki na kichoka basi atakuwa ameshapata. Tulikuwa kuna tu Europe tukaongea na producer, manager na mtu wa mwisho kabisa ambaye tulikuwa tunamtafuta ni Gucci Boy. Tumevamia sehemu fulani hivi. E bwana mambo vipi? Mambo poa sana. Hebu tupe kamstari kidogo makavaska turn me on. Yo, so lazima weekend kwetu daily holiday. Nazimwa gacheche moto moto wake. So tell me now would you join me tonight? If you don't mind, you can join it so right. Yeah, yeah. Safi sana. Bwana kuna kuna hivi wewe umesomea Kifaransa ama ulizoea tu kwa ama ni mstari tu ulipata kwenye ngoma? Yeah, nimesoma French high school. Wakati niko high school, yeah. So nimefanya four years. So najua kuongea. Ah. Maana naona wale madude dude anaingia kwenye ile ngoma anashangaa kabisa. Yeah, najua hiyo. Kitu nimefanya four years high school nzima yote so Aiwezi kwa tatizo. Bwana kwanza ongera sana kwa hiyo ngoma kali na ongera kwa kutuwakilisha kule upande mwingine wa Nairobi. Yeah. Asante sana, asante sana. Hebu hebu tuelezee safari ya Nairobi ilikuwa kwa ajili ya media tour pekee ama kuna kitu ambacho tukitarajie kutoka kwako? Okay, Nairobi ilikuwa mostly ni media tour kwa kuhakikisha kama ngoma zetu tumepush eh, maeneo yale ya Nairobi pia ambayo ndio kitovu cha nchi yetu. So Yo, the most thing ilikuwa tumeendea kule. Media tour, tuhakikishe ngoma tumesukuma katika zile station tumepata kule. Yeah. Mapokezi alikuwaaje kwenye media za kule kuhusu muziki wetu? Mapokezi alikuwa fresh sana. Yeah, watu walitupenda, walitukaribisha vizuri. Na hata maswali yao walikuwa sio maswali ya kwa yanatokea. Ushaona ni maswali ya kwa yanatujenga. Ushaona na kuna vitu mingi tumelearn experience nyingi tumepata kule. Yeah, so ilikuwa ni safari poa. Safari ambayo tumeomba Mungu yani azadi uh, azidi kutufungulia yeah. okay sawa turn me on ni ngoma kali ambayo ni nzuri kwa kweli hata mwenyewe hapo ukipakua kwenye simu yangu utapata ipo vipi una project nyingine ambayo umejipanga kuwa na kuwa nayo kufunika hiyo ngoma kwa sababu siku hizi wasanii wengi wana fail kwa sababu hiyo anatoa ngoma kali alafu baadaye anakuja anatoa ngoma ya kinani umejipanga vipi kwenye changamoto hiyo okay mimi naweza sema nikifanya track sahi alafu kesho nisema nafanya track uwa na najitahidi nisifanye track ambayo iko chini kama ile track nimefanya leo shaona so na imani kuna ngoma mob ambayo zinakuja ambayo ni, ni moto zaidi ya ya, ya turn me on yeah, so usikilizaji tu wa watu ndio utadetermine how, how beautiful the song is so chini naweza sema mimi ni kwamba najipush hada nifanye ngoma kubwa zaidi ya ngoma nimefanya kama leo na hata kwenye nitafanya kesho najipush hada nifanye eh, kubwa zaidi ya vile nimefanya kesho yeah ana kuna 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 issue eh, ambayo nataka uielezee mashabiki wajue kuna issue ya blue star na wewe ama uliondoka peace kabisa okay. mimi niko peaceful na watu ya yeah, nasema hivyo na kuondoka pale sote tulikuwa na mkataba na wao ya yeah. hatukuwa na mkataba nilikuwa tunafanya kazi zangu kama studio ya nyumbani sababu iko karibu na home So ni vafata studio poa ambayo iko na malengo kama malengo yangu so tuko na nia moja na siko na mkataba pale tu na all I'm looking for ni ni, ni kitu poa shaona na si sikurudi nyuma basi hapo hivyo ndo nikaje kona to Europe na mambo so far imekuwa mambo poa kona chuluk patoa nafasi uende ukafanye ngoma plus star utaenda <laughs> management yangu ikisema iende nifanya ngoma mahali fulani nitafanya. Unaweza nani ambaye utatamani ufanye naye pale Blue Star? <laughs> eh, hey, hiyo swali ni gumu haki. But mimi na na, na, na ruhusu kufanya kazi na mtu yote ambaye mtu yote ambaye anajiweza, mtu ambaye kazi zake zinasikika pia ziko na nguvu yani quality. Niko radhi kufanya naye unless man, uh, uh, management yangu ikisema fanya na huyu mtu, huyu mtu tunakubaliana naye ako fresh. Sio ni tatizo lakini kimi mwenyewe ukisema nataka tufanye nini kuna venye naweza kucheki mara mbili mbili ya lakini unless management yangu ikubaliana nacho kitu kama nifanye naweza fanya na mbona ucheki mara mbili yeah cause uh, sijipeleki mwenyewe niko under management na nafuata sheria za management base naniambia so siwezi kukurupukia tu mtu akaniambia njoo tufanye ngoma blue star niko tumekaa nini siwezi ya yeah. unless management yangu niambie eh tumepanga hivi hivi basi unafanya kitu na mtu fulani huwa hakuna mjadala direct wanaenda kufanya 
E bwana ametokea Aguru ana ngoma anatakufanya kazi anataka kufanya na yeye na studio yenyewe ni Blue Star. Producer ni Kimshizo utafanya. Okay, naweza sema sezi sezi blame mtu yote ama kula mtu. Yeah, but Kim namjua, Kim ni rafiki yangu alikuweko na na mfano kumetokea ngoma ya kama hivyo na management yangu kama vile nimekwambia imekubali kama wewe utabidi ufanye na uguru na producer ni yule nitafanya yeah. lakini kimi mwenyewe uh, sikuwa eti nania ya kufanya kazi shanaelewa kwa nania kufanya kazi vipi na yeye au yeah, yeah. kwa nini kiwe unasema uwezi kufanya okay naweza kuambia music ni ni mood na music ni feeling na kabla ya ngoma muifanye ngoma iwe kubwa kuna ile ushirikiano wa producer na msanii na na venye mnafahamu na shikana shana leo so kama kuna maybe amshikani freshi amwezi fanya kitu poa yeah. so kimimi every day na, na, na hope kufanya kazi poa so na hope kukua karibu na, na producer ambayo tunaelewana tunashikana sana shana leo tunaheshimiana tutafanya kazi poa shana so kimimi management ikisema fanya na huyu mtu nitafanya cause ni kazi but uh, what I feel na fanya music na mtu mwenye tuna maelewa na mazuri yeah. e bwana safi sana hebu tuelezee changamoto ambazo ulizipata wakati kufanya kazi na MD na mpaka kukabadilishwa kwa kwa producer mwingine kwa Nat Europe ni changamoto gani ambazo umezipitia hapa kubadilisha kutoka huku kupeleka huku okay naweza sema kila producer ana mkono wake uh, kila kila producer ana ladha yake fulani so MD alikuwa tofauti na hata Just Melo alikuwa tofauti. So kuna ile cook up. Unafaa una adapt. Umetoka kwa producer huyu, unafaa una adapt na ingekuwa producer huyu. Sasa kila mmoja ana mkono wake na ana flavor yake, yeah. So kimimi naweza sema sikuchukua muda sana cuz niko faster kwa adapt. So kuingia kwa mikono mingine ilikuwa ni rahisi. Yeah. Safi sana. Kuna kuna mafioso Mafioso, hebu eleze vizuri hii mafioso. Ni jina la mtu mmoja, ni jina la group ama ni nini? Mafioso ni group. Na nakumbuka mimi nilianza mziki 2016 huko, lakini kuingia mafioso nilingia 2017 mwisho mwisho. Ambao ile group ilikuwa tayari iko. Na ilikuwa watu wanne wakati huo. Nikaingia tukawa mtu kama watano, lakini sikufanya ngoma. And then until 2018 tukaja tukafanya mama kama mafioso yote. So mafioso ni group Group watu wangapi? Ni group sahi, ni group ya watu watatu only. Mbae ni wewe? Ya, yeah, mbo likuwa ni mimi, uh, Ken DJ na Ruxi. Ya. Yeah. Oyo, mko signed pale kama mafioso na kisha uko signed kama Gucci Boy ama? Mimi niko signed kama Gucci Boy. Ya. Yeah. Na hata Ken na dhani ya kautu fauti. Tuko group yetu mafioso ni group ni mafioso, but kila msani ya nafanya kazi kivi yake. Fanyi tena kazi ki group kama ilivyo kuwa? Kama itatokea, kama itatokea tu, tuambio tufanya kazi ya group tena, ya, tutafanya. Ya, cause tunamalewa na mazuri, ya, na tunasaidiana. But kama ni vene tuko sa hii, tuko na solo project, tunajaribu kujibrand everybody as, as himself. Tunajibrand kila mmoja kama ye, ya, kama mimi kama Gucci Boy, na kama ni Ken kama Ken DJ. Na hivyo ndo tulukubaliana na management na ndo tunaelekea hivyo. Kuna vitu wa vinatokea kwa msanii na asa wale ambao wako under management eh, kuhusu kuvunja mikataba nini mambo kama hayo yani anaona huyu hapa hana ubora yule pale ndo ana ubora ama anadhani akifanya hivyo anasikia atakuta fresh kabisa na mziki wake utaenda mbali vitu kama hivi wewe kama msanii una unafanyaje ama unajizuia vipi na changamoto kama hizi na maneno ya watu kuhusu kuondoka sehemu fulani Okay mimi naweza sema hakuna uh, chenye kinaishi milele mwanzo naweza kukuambia hivyo so kuna timing maneno yanakosa kuelewana maelewano lakini sioni kama maelewano yakitokea ndo mwisho wa kwa mtafanya mta kazi pamoja yeah? Kimimi na believe mtu mwenye ananifanyia wema hakuna cha kumlipa isipokuwa ni loyalty shaona so kimimi eh, pale mali nafaidika napo ndo mali nitakaza buti napo shaona So kisasa naweza sema kuna to Europe iko na tofauti mkubwa yeah. na sijaona ubaya wake yeah. so sezi sema eh, nania ya kutoka ama nia ya kuvunja mkataba 
Ya, lakini mkatabu wewe mwenyewe kiwe mkataba vile umeandika kama utaona unakosa mali fulani si uko na uwezo wa kuambia management kama mkataba wangu umekoseka hapa ya so mimi ni hivi lakini sioni kama e, tushafikia huko na kimimi niko nani ya kuendeleza corner to europe kama studio ambayo imenitoa mali ambapo ilikuwa niko chini kidogo na ikanileta so kuna venye shukrani yangu kuregesha naona ni loyalty yangu na kuhakikisha kama nimetoa wenzangu pia ambao wako chini ya E, Gucci boy nataka u, utufungie na ile ile verse ya Kifaransa ile na watu wasikie bana. Okay. Je veux danser danse avec toi. Et tu veux danser danse avec moi. Je veux danser danse avec toi. Tu veux danser danse avec moi. Sasa uelezee kwa Kiswahili kama mimi sielewi inamaanisha nini? Nitacheza tu, nitacheza na wewe. Kama vile nilisema ni ruhusi tucheze wote. Sio pale mwisho nasema nitacheza, nitacheza na wewe. Utacheza, utacheza na mimi. Nitacheza, nitacheza na wewe. Eh bwana safi sana. Mimi hapa nitaanza kuongea Kifaransa sasa. Nikiongea sasa hivi nitaongea kama hivi alivyoongea wewe. Siongei sasa hivi. Eh bwana safi sana. Hii ilikuwa ni peshavu na mimi kawaida nasalia kwa Rams 254. Nyuma kamera niko na mtu mzima, Papa Chimu Drama Bye. Na sign out tukutane Juma Lijalo. Bidibaru TV Here is where you belong